రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మానవాళిపై ఎన్నటికీ చెరగని మచ్చ వేసింది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం దాదాపుగా కోటి ఇరవై లక్షల మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది ఇది ఎవరు చేశారన్న దాని గురించి కాదు కానీ దురదృష్టవశాత్తు మనుషులుగా మనం అదే చేస్తున్నాం కానీ ప్రస్తుతం మన ముందున్న విపత్తు బాంబుల రూపంలో రాదు ఢాం ఢాం అని శబ్దం రాదు ఇది నిశ్శబ్దంగా జరుగుతుంది ప్రపంచంలో బాధ్యత గల ప్రతి శాస్త్రవేత్త చెప్తున్నది ఏమిటంటే రెండు వేల నలభై ఐదవ సంవత్సరానికి మన ప్రపంచ జనాభా తొమ్మిది వందల ఇరవై కోట్లై మనం అవసరాని కంటే నలభై శాతం తక్కువ ఆహారం ఉత్పత్తి చేస్తామని అలా కనుక జరిగితే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఒక చిన్న గీతలాగా కనబడుతుంది ఎందుకంటే నలభై శాతం తక్కువ ఆహారం అన్నప్పుడు ఆరు నెలల వ్యవధిలో నూట యాభై నుండి నూట డెబ్బై కోట్ల మంది చనిపోగలరని అంచనా వేయబడింది వాతావరణంలో మార్పు ఆహార భద్రత పోషకాహార భద్రత నీటి నాణ్యత నీటి పునరుద్ధరీకరణ జీవ వైవిధ్యం భూమి దోపిడీ రాజకీయ స్థిరత్వం మానవుల ఆరోగ్యం వారి శ్రేయస్సు శాంతి ఈ సంపద వీటన్నిటికీ మూలం మట్టి ఉన్న సమస్త జీవరాశులకి మట్టే జీవనాధారం మనుషులు వినియోగించుకునే ఆహారంలో తొంభై ఐదు శాతం మట్టి నుండే వస్తుంది మనుషులు ఇంకా జంతువులు ఉపయోగించే యాంటీబయోటిక్స్ లో తొంభై ఐదు శాతం మట్టి నుండే వస్తాయి కాబట్టి మట్టి జీవం ఒకేసారి పరిణితి చెందాయి జీవం లేకుండా మట్టి లేదు అలానే మట్టి లేకుండా జీవం లేదు ఒక దోసడు మట్టిలో దాదాపుగా యాభై నుండి డెబ్బై లక్షల జీవరాశులుంటాయి మన శరీరంలాగే ఇది కూడా వాస్తవానికి మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని మనంతటా మనమే జీర్ణించుకోలేము అందుకు అవసరమైన ఎంజైములు ఆల్కలైన్లు మన శరీరంలో లేవు మన పేగుల్లో ఉన్న సూక్ష్మజీవుల వల్లే మనం ఆహారాన్ని జీర్ణించుకోగలం ఇదే విషయం అన్ని మొక్కలకు చెట్లకు కూడా వర్తిస్తుంది మట్టిలోని పోషకాలను వాటంతటవే తీసుకోలేవు వాటికి సూక్ష్మజీవుల అవసరం ఉంది మంచి జీవాలైన బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ ఏకకణ జీవులు నులిపురుగులు మైక్రోవాట్రోపోర్ట్స్ వానపాములు ఎర్రలు మట్టి శ్రేష్టంగా ఉండాలంటే ఈ సూక్ష్మ జీవాలన్నీ కావాలి మట్టిలో అవి ఉంటేనే మొక్కలు చెట్లు ప్రతిరోజు ప్రతి సెకండ్ వాటికి కావాల్సిన పోషణాన్ని సమపాలలో పొందుతాయి పైనున్న పదిహేను అంగుళాలు మట్టిలో పై నుండి పన్నెండు నుండి పదిహేను అంగుళాలు భూగ్రహం మీదున్న ఎనభై ఏడు శాతం జీవరాశులకు మూలమైంది మీతో నాతో సహా అలాంటి మట్టిని మనం ఈ రోజున యంత్రాలను ఉపయోగించి పన్నెండు నుండి పదిహేను అంగుళాల లోతు దున్నేసి అలా ఎండబెడుతున్నాం ఇది మన చర్మాన్ని నిల్చేసి ఎండలో నిల్చోవడం లాంటిది అప్పుడు మీరు కేకలు పెడతారు కదా భూమి కూడా ఖచ్చితంగా అదే పనిచేస్తోంది భూమి కేకలు పెడుతోంది కాని ఎవరు వినడం లేదు మట్టిని దున్నేసి అలా ఎండకు ఎండబెడుతున్నారు సూక్ష్మ జీవులు చనిపోతున్నాయి చూడండి ఇప్పుడు మట్టిలో ఉన్న ఈ సూక్ష్మ జీవుల ఏకైక ఆహారం అందులోని సేంద్రియ పదార్థం 
ఈ సేంద్రియ పదార్థం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఇక్కడున్న ఆకుల్ని మీరు చూస్తున్నారా ఎండు ఆకులు రాలిపోతున్నాయి వాటిని ఏరం లేదా ఊడ్చి ఎత్తేయం వాటిని అలానే వదిలేస్తాం అవి తిరిగి మట్టిలో కలిసిపోతాయి చెట్ల నుండి గడ్డి నుండి పొదల నుండి లేదా వేరే దేన్నుండైనా వచ్చే ఆకుపచ్చని వ్యర్థాలు లేదా జంతువుల వ్యర్థాలే మట్టిలో సేంద్రియ పదార్థాన్ని తయారు చేస్తాయి సాధారణ వ్యవసాయ భూమిలోని మట్టిలో సేంద్రియ పదార్థం మూడు నుండి ఆరు శాతం ఉండాలి హీనపక్షం మూడు శాతమైనా ఉండాలి మూడు శాతం అనేది సరిహద్దు రేఖ అంటే అందులో అవసరమైనంత వైవిధ్యం ఉన్న సేంద్రియ పదార్థం ఉన్నట్టు అప్పుడు అవసరమైన సూక్ష్మజీవ వర్గాలు వాటి పనిని అవి నిర్వర్తిస్తాయి పశ్చిమ దేశాల్లో చాలా వరకు భిన్నమైన పనులు నిర్వర్తించే అనేక వర్గాల జీవరాశులను మనం నాశనం చేశాం ఇక దాదాపు దాని నుండి కూల్కోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము భారతదేశంలో అరవై రెండు శాతానికి పైగా మట్టిలో సేంద్రియ పదార్థం పాయింట్ ఐదు శాతం కన్నా తక్కువ ఉంది దక్షిణ యూరోప్ మొత్తంలో మట్టిలోని సేంద్రియ పదార్థం దాదాపు ఒక శాతం లేదా అంతకు తక్కువ ఉంది అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో యాభై శాతానికి పైగా పంట భూమిని కోల్పోయారు డైనోసార్లు అంతరించిపోవడం గురించి డోడో పక్షులు అంతరించిపోవడం గురించి మీరు విన్నారా కానీ ఇది మట్టి అంతరించిపోవడం గురించి చూడండి ఇది ఇసుక దీనికి తగినంత సేంద్రియ పదార్థం జోడిస్తే ఇదే సారవంతమైన మట్టిగా మారుతుంది అలానే మట్టి నుండి సేంద్రియ పదార్థాన్ని వేరు చేస్తే అది ఇసుకగా మారుతుంది దీన్నే మరుభూమీకరణం లేదా డెసర్టిఫికేషన్ అంటారు అంటే సేంద్రియ పదార్థం లేనందువల్ల ప్రపంచంలోని వ్యవసాయ భూముల్లోని మట్టి ఇసుకగా లేదా ఎడారిలా మారుతుంది ప్రస్తుతం మనం వినియోగిస్తున్న మట్టి మన తరం మట్టి కాదు ఇంకా పుట్టని బిడ్డ మట్టిని మనం వినియోగిస్తున్నాం అలా చేసే హక్కు మనకు లేదు ఎందుకంటే మట్టి మన ఆస్తి కాదు మట్టి మన ముందు తరాల నుండి మనకు సంక్రమించింది దాన్ని సజీవమైనదిగా మన తరువాతి తరాల వారికి అందజేయాలి ఎందుకంటే మట్టి సారవంతంగా లేకపోతే ఈ భూమి మీది జీవం సమృద్ధిగా ఉండదు ఐక్యరాజ్య సమితి లెక్కల ప్రకారం మన వ్యవసాయ భూమి మరొక ఎనభై నుండి వంద పంటలను మాత్రమే ఇవ్వగలదు అంటే అర్థం ఇంకో నలభై లేదా నలభై ఐదు సంవత్సరాలన్నమాట దాని తర్వాత విపరీతమైన ఆహార కొరత నెలకొంటుంది అలానే సారవంతమైన లేదా సేంద్రియ భూమిని ఆక్రమించుకోవడమే రాబోయే గొడవలకు యుద్ధాలకు మూలమవుతుంది సామూహిక వినాశకాలైన అణుబాంబులు క్షిపణులు ఇతరత్ర వాటి గురించి ప్రజలు మాట్లాడుతుంటారు అవును హిరోషిమా నాగసాకిలో అణుబాంబు వల్ల జరిగిన వినాశనం క్షమించరానిది కానీ అతిపెద్ద సామూహిక వినాశకానికి మూలం ఆకలి అని మనం మర్చిపోతున్నాం అసంపూర్ణ ఆహారం పేదరికం ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం లేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా వినాశకాలే ఇప్పటికీ కూడా నిమిషానికి పదహారు పదిహేడు మంది ఆకలి బాధ వల్ల చనిపోతున్నారు ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో చనిపోవడానికి కారణమైన ఆయుధం ఇదే డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది లెక్కల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరవై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది కోట్ల మంది ఆకలి బాధతో ఉన్నారు అందులో నాలుగు కోట్ల మంది అమెరికాలో ఉన్నారు ఇది టింబక్తులోనో లేదా భారతదేశంలోని మరెక్కడో కాదు 
ఇది అమెరికాలో ప్రపంచ ఆహార సంస్థ డైరెక్టర్ అమెరికాకు చెందిన వారు ఆయన ఇలా అన్నారు ఇరవై ముప్పైదవ సంవత్సరానికల్లా చికాగో ఇంకా ఎల్లెనోయ్ ప్రాంతాల్లో భయంకరమైన కరువులు రావచ్చని అన్నారు మట్టి నాణ్యత చాలా వరకు దెబ్బతినడం వల్ల సులువుగా ఇలా జరగచ్చు ఇంకా అంతర్యుద్ధాలు జరగచ్చు సివిల్ వార్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇరవై ముప్పై ఐదు ఇరవై నలభై నాటికి ఒకే దేశంలోని ప్రజల మధ్య అంతర్యుద్ధాలు జరగచ్చని అంచనా దేశంలోని ప్రజలందరికీ ఆహారం లభించకపోవడం వల్ల సహజంగానే కొట్లాటలు జరుగుతాయి భారతదేశంలో నలభై శాతం తక్కువ ఆహారం అంటే నలభై శాతం మందికి ఆహారం లభించదు వాళ్ళలా ఆకలితో ఓ మూలన కూర్చుంటారనుకుంటున్నారా లేదు మీరు ఊహించలేని పనులు చేస్తారు వారు మీరు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి అన్ని నాగరికతలు కేవలం ఆకలి మంటల వల్లే వృద్ధి చెందాయి కడుపు నింపుకోవడానికి నాగరికతలను నిర్మించిన ఆకలి మంటలు కనుక తీరకపోతే అదే నాగరికతలను కాల్చి బుడిద చేస్తాయి దాన్ని తక్కువ అంచనా వేయకండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుండి ఆఫ్రికాలో దాదాపు ముప్పై యుద్ధాలు జరిగాయి ఇందులో ఇరవై ఏడు కేవలం సారవంతమైన భూమిని పొందడానికే జరిగాయి ప్రపంచంలోని గొప్ప విప్లవాలు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో రష్యాలో జరిగిన బోల్షిక్ విప్లవం ఆహారం కోసం జరిగిందే వారి నినాదం కూడా శాంతి భూమి ఆహారం అని ఉండేది ఫ్రాన్స్లోని ఆహార కొరత ఫ్రెంచి విప్లవానికి దారితీసింది చైనాలో జరిగిన సాంస్కృతిక విప్లవం అనబడేది కూడా ఆ దేశంలో పదే పదే వచ్చిన కరువుల వల్లే జరిగింది ఆహారం దొరకనప్పుడు ఆందోళనను రేకెత్తించటం సులభం మీరు ప్రపంచంలో శాంతిని నెలకొల్పాలంటే అందరికీ ముందు ఆహారం లభించాలి అన్నం దొరకాలి ఆహారం లేకపోతే అసలు శాంతి ఉండదు ఇదింతే మానవుడి చుట్టూ ఉన్న వాటిలో అత్యధికంగా నిర్లక్ష్యం చేయబడిన అంశం మట్టి మట్టి క్షీణించడం అంటే ఆహారంగా మారబోయే దానిని ఎప్పటికీ పోగొట్టుకోవడం వంటిది మిగతా జంతువుల్లానే మనిషికి మిశ్రమ ఆహారం ఇంకా ఎన్నో పోషకాలు అవసరం ఆహారం ద్వారా మనకు లభించే ఈ పోషకాలు మట్టిపై ఆధారపడి ఉంటాయి గొప్ప పోషకాలు ఖనిజాలతో నిండి ఉన్న మట్టి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారానికి మొదటి మెట్టు పోషకాలు మట్టి నాణ్యతపై ఆధారపడడం మన తీసుకునే ఆహారం నాణ్యత ప్రత్యక్ష సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి అయితే దీన్ని చాలామంది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు మీరు మట్టిలోకి ఎన్నో పోషకాలను చేర్చాలి అవి నైట్రోజన్ పొటాషియం సూక్ష్మ పోషకాలు కాల్షియం మెగ్నీషియం ఇంకా ఖనిజాలు ఉన్న సేంద్రియ పదార్థం వీటన్నిటినీ ఏదో ఒక రూపంలో తిరిగి మట్టిలోకి చేర్చాలి అప్పుడే మట్టి సారవంతమవుతుంది మట్టి వేర్లను గడ్డిని వాటిపైన కంకిని పండిస్తుంది ప్రజలు కంకిని తీసుకుని గడ్డిని వేర్లను తిరిగి మట్టిలో వేస్తే మట్టి పంటలోని తన వాటాను పొందుతుంది ఇది మంచి విషయం మీరు గడ్డిని మట్టిలో వేయకపోతే మట్టికి ఏమీ లభించదు అలా క్రమంగా మట్టి నిస్సారమై నిర్జీవమై ప్రధానమైన పదార్థాలను కోల్పోతుంది మట్టి నాణ్యతను కోల్పోయి నిస్సారమవ్వడం అంటే అదే మట్టి నిస్సారమైనప్పుడు దానిపైన నివసించే మనుషులు కూడా క్రమంగా దుఃఖపూరితమవుతారు 
అమెరికాలో మట్టి నిర్జీవం అవడం వల్ల అక్కడి పండ్లలో కూరగాయల్లో ఇంకా వారు తినే అన్ని పదార్థాల్లో విటమిన్ ఏ ఇరవై ఒక్క శాతం పడిపోయింది విటమిన్ సి ముప్పై శాతం పడిపోయింది ఐరన్ ముప్పై ఏడు శాతం పడిపోయింది కాల్షియం ఇరవై ఏడు శాతం పడిపోయింది సలాడ్ లాంటి పదార్థాలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యం లభిస్తుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ ఇరవయ్యవ శతాబ్దపు తొలినాళ్లలో అప్పటి ఆహారంలో ఉన్న పోషకాలతో పోలిస్తే ఇప్పటి ఆహారంలో అవి పది శాతం మాత్రమే ఉన్నాయి ఇరవయ్యవ శతాబ్దపు ఆహారంతో పోలిస్తే తొంభై శాతం పోషకాలను కోల్పోయాం అమెరికాలోని వ్యాధి నివారణ సంస్థ కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్న ఈ సంస్థ వారు అమెరికన్లందరిలో పొటాషియం లోపం ఉంది అన్నారు నూరు శాతం మందిలో పొటాషియం లోపం తొంభై శాతం మందిలో విటమిన్ ఈ లోపం ఉంది డెబ్బై శాతం మందిలో విటమిన్ కే లోపం యాభై రెండు శాతం మందికి సరిపడా మెగ్నీషియం లేదు నలభై మూడు శాతం మందికి సరిపడా విటమిన్ ఏ లేదు నలభై శాతం మందికి సరిపడే విటమిన్ సి లేదు అత్యంత సంపన్న దేశమైన అమెరికాలో ఇది పరిస్థితి దీని అర్థం మీరు సరిపడా ఆహారం తింటున్నా కూడా ఇందులో కావలసిన పోషకాలు లేవు ఎందుకంటే మట్టిని ఆ విధంగా నాశనం చేశాం ఇప్పుడు ప్రపంచం ముందున్న మరొక క్లిష్టమైన సమస్య ఏమిటంటే ఇరవై ముప్పై సంవత్సరానికల్లా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట అరవై కోట్ల మంది వలస పోతారు ఇందులో తొంభై కోట్ల మంది ఆఫ్రికా నుండి వలస పోతారు చూడండి ప్రజలు ఒక ప్లాన్ లేకుండా వలస పోతే వారు ఎదుర్కోబోయే పరిస్థితులు నమ్మసఖ్యంగా ఉండవు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేకించి ఆడవారు పిల్లలు అలా పరిచయం లేని ప్రదేశాలకు వలస వెళ్లినప్పుడు వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చెప్పతరం కాదు ఎవరికీ ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదు వయసులో ఉన్న ఆడవారు పద్నాలుగు నుండి పద్దెనిమిదేళ్ల వయసున్నవారు దారుణంగా దోపిడీకి గురవుతారు భారతదేశంలో రాబోయే ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా ఇరవై రెండు కోట్ల మంది నగరాలకు వెళ్లిపోతారని ఒక అంచనా మీ నగరంలో మరో రెండు మూడు కోట్ల మంది ఉండడానికి స్థలం ఉందా మీరే చెప్పండి ఇలానే ప్రపంచమంతా భారీ స్థాయిలో జరుగుతుంది అవును మట్టి కారణంగా వాతావరణం కారణంగా కరువుల కారణంగా శరణార్థులు అయిన వారు ఉంటారు ఈ శరణార్థులు ఇతరుల ఇంటి తలుపు తడతారు అందుకు అమెరికాలోని దక్షిణ సరిహద్దు మంచి ఉదాహరణ అక్కడి శరణార్థులు అవతలి ఒడ్డుకు చేరతామో లేదోనని తెలియకుండానే మెడిటరేనియన్ సముద్రంలోకి దూకారు దీని అర్థం అందరినీ పోషించే విధంగా మట్టిలో మార్పులు తీసుకురావడమే మనకున్న పరిష్కారం మట్టి నిస్సారమవ్వడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే సమస్యలకి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది ఉదాహరణకు వాతావరణంలో మార్పు ప్రస్తుత నాగరికతను నేను కర్బన నాగరికత అంటాను మనం చేసే ప్రతి పని కర్బనం ఆధారంగానే చేసేది జీవశిలాజం ఆధారిత ఇంధనం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే కర్బనం దానితో జీవశిలాజం ఆధారిత ఇంధనం ఉండే కాదు మట్టి నుండి కూడా మనం కర్బనాన్ని క్షీణింపజేశాం ఎక్కువ శాతం కర్బనం ఎప్పుడూ మట్టిలోనే ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు అది చాలా వరకు వాతావరణంలో ఉంది ఎక్కడైతే ఉండకూడదో అక్కడే ఉంది అది వాతావరణంలో చేరినప్పుడు మీరు విన్నట్లుగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ వాతావరణంలో మార్పు లాంటి ప్రభావాలుంటాయి కానీ ఇందులో దాదాపుగా నలభై శాతం వంతు మట్టిని దున్ని ఆరబెట్టడం వల్ల జరుగుతుంది ఇందుకు మూల కారకాలు వ్యవసాయం ఖాళీ భూములు ఏ మట్టైతే వాతావరణంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మిథైన్ని పీల్చుకుంటుందో అదే మట్టి ఇప్పుడు దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఎందుకంటే మనం మట్టిని దున్ని ఎండకు వదిలేస్తున్నాం దానివల్ల అందులో జీవం గాని సూక్ష్మజీవుల ప్రక్రియ గాని జరగడం లేదు
భూగోళ సగటు ఉష్ణోగ్రత సున్నా నుండి ఒకటికి చేరుకోవటం అనేది పెద్ద విషయం ఒకటి నుండి రెండుకు చేరుకుంటే అదో పెద్ద ముప్పు అది రెండు దాటితే మీరు విపత్తుకు దగ్గరలో ఉన్నట్టు మనం ఇప్పుడు దానిని మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్కు తీసుకువెళ్లే పనిలో ఉన్నాం ఇంకా ఆ పనిని రెప్పపాటు కాలంలో చేస్తున్నాము నా ఉద్దేశం భూమి మీద ఉష్ణోగ్రత ఎంతో అసాధారణంగా ఎన్నో రెట్లు పెరుగుతూ ఉంది మనం వాతావరణంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మొక్కలు చెట్ల ద్వారా తిరిగి మట్టిలోకి చేర్చి అక్కడ ఉంచవచ్చు ఆ విధంగా వాతావరణంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తగ్గించి గ్లోబల్ వార్మింగ్ సమస్య తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు ఈ మధ్య చేసిన పరిశోధన ప్రకారం ఎన్నో వేల సంవత్సరాలుగా ఒక కార్బన్ పూడికగా ఉంటూ వచ్చిన బ్రెజిల్లోని అమెజాన్ నదీ ప్రాంతం ఇది భూమి మీదే అతి ముఖ్య కార్బన్ పూడిక ఇప్పుడు ఇది కార్బన్కి ఒక మూలంగా మారింది ఆ మార్పు ఇప్పటికే మొదలయ్యింది అది తీసుకునే కార్బన్ కంటే ఎక్కువ కార్బన్ని విడుదల చేస్తూ ఉంది కాబట్టి మట్టి ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా మారింది చెప్పాలంటే ఇదే ఇప్పుడు మన అస్తిత్వంగా మారింది చూడండి ఈ గ్రహం మీది జీవ ప్రక్రియ అంతా కర్బన ఆధారితమైంది ఒక గడ్డి పరక కావచ్చు కొబ్బరి చెట్టు కావచ్చు భూమి మీది ఇతర జీవజాలం కావచ్చు అన్ని కర్బనం నుండి వచ్చినవే మరి ఈ కార్బన్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది సృష్టి పరిణామ క్రమంలో భూగ్రహం మీద జరిగిన ఒక గొప్ప అద్భుతం కిరణజన్య సంయోగ క్రియ సూర్యుని నుండి వచ్చే అపారమైన శక్తి వల్ల వాతావరణంలోని కర్బనం మొక్కల నుండి గ్రహింపబడి కొన్ని లక్షల సూక్ష్మజీవులు చేసే రకరకాలైన చర్యలకు లోనై మట్టిలో నిల్వ చేయబడుతుంది ఇలా మూడు నాలుగు స్థాయిల్లో సూక్ష్మజీవుల ప్రక్రియ ద్వారా నిల్వ ఉంచబడిన కర్బనం కనీసం కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు నిల్వ చేయబడుతుంది మనం భౌగోళిక మార్పుకి రూపంగా మారాం స్థానిక పర్యావరణాన్ని జీవన పరిస్థితులనే కాకుండా భూగ్రహం మొత్తాన్ని అస్థిరపరిచే ప్రమాదంలో ఉన్నాం మన వద్ద కేవలం అరవై సంవత్సరాల పాటు సాగు చేయగలిగే భూమి మాత్రమే మిగులుందని ఐక్యరాజ్య సమితి చెప్తోంది అంటే యాభై ఏళ్లలో భూమిపైన తీవ్రమైన ఆహార సంక్షోభం నెలకొంటుంది ఉధృతమైన కరువు కాటకాలను తప్పించుకోలేము మన వద్ద అరవై ఏళ్ల వ్యవసాయం మాత్రమే ఉందని అందరూ చెప్తున్నారని నాకు తెలుసు కానీ అది పది ఏళ్ల కిందటి మాట ఇప్పుడు మన వద్ద యాభై ఏళ్ల సమయం మాత్రమే ఉంది మట్టి సజీవమైనది అందులో ఎన్నో జీవరాశులున్నాయి ఆ జీవరాశులు చనిపోతే మట్టి సారవంతంగా సజీవంగా ఉండలేదు మట్టి ఒక్కటే పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించలేదు మట్టి నిర్జీవమైతే దానితోపాటు మిగిలినవన్నీ నశిస్తాయి మనతో సహా మట్టిని పరిరక్షించడం అనేది ఇప్పుడు మొదలు పెడితే పదిహేను నుండి ఇరవై ఏళ్లలో ఒక చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో మట్టిలో మార్పులు తేవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఉన్న క్లిష్ట పరిస్థితి నుండి బయటపడచ్చు అలా కాకుండా సమస్యను మరో ముప్పై నలభై ఏళ్లు అలానే వదిలేసి అప్పుడు పరిష్కరించాలని చూస్తే అప్పుడు మట్టిని పునరుద్ధరించడానికి నూట నుండి రెండు ఏళ్లు పడుతుంది ఇది ఇప్పుడున్న సమస్యను భూతంగా చూపించడం కాదు ఇది మనమందరం బాధ్యత వహించాల్సిన క్షణం మానవులుగా ఇప్పుడు మనం దీనికోసం పాటుపడితే తప్పక దీని నుండి బయటపడగలం జీవజాల ప్రక్రియకు ఇంకా మానవ జీవితానికి ఆధారమైనది మట్టి మానవుల మనుగడ కోసం ప్రకృతిని నాశనం చేయలేమని కూడా మనకు తెలుసు ఎందుకంటే అలా చేయటం వలన భూమి మీద ఉన్న సమస్త జీవరాశులకు ఇంకా మనుషులకు జీవనాధారమైన ఈ గ్రహ స్థిరత్వానికి మనం భంగం కలిగిస్తాం 
అందువలన మనం ఇప్పుడు మట్టికి సంరక్షకులుగా ఉండాలి మట్టి నిస్సారమవడం గురించి ఏ చర్య చేపట్టకుండా ఉంటే కలిగే నష్టం కంటే ఏదో ఒకటి చేయడానికి చెల్లించే మూల్యం తక్కువ కానీ దీన్ని రైతులు వ్యక్తిగతంగా చేయలేరు ఇందుకు అంతర్జాతీయ విధానాలు కాకపోయినా ప్రాంతీయపరమైన విధానాలు అవసరం మట్టి ఇలా ఎందుకు నిస్సారమైందంటే మనం దేన్నైతే ఆహారం రూపంలో మట్టి నుండి తీసుకుంటామో దాని యొక్క సేంద్రియ పదార్థాన్ని తిరిగి మనం మట్టిలో వేయడం లేదు అందువల్ల నూట తొంభై రెండు దేశాల్లో ఒక పాలసీని తీసుకురావడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాం అదేమిటంటే మీ వద్ద వ్యవసాయ భూమి ఉంటే చట్టం ప్రకారం కనీసం మూడు నుండి ఆరు వరకు అందులో సేంద్రియ పదార్థం ఉండాలి అనే ఒక నియమం మొదట్లో సలహాగా తర్వాత ప్రోత్సాహకాల ద్వారా తర్వాత తప్పనిసరైన చట్టం ద్వారా ఇది జరగాల్సి ఉంది ఒకవేళ దీన్ని చట్టబద్ధం చెయ్యకపోతే భవిష్యత్ తరాల వారు ఏం చేస్తారో మనకు తెలియదు మనం చేసింది అదే కదా పోయిన తరం నుండి ఈ తరం వరకు ఒక్క తరంలోనే మనం మట్టిని నాశనం చేశాం ఎందుకంటే చట్టం లేదు కాబట్టి ఒకవేళ చట్టం ఉండి ఉంటే మట్టిలో కనీసంగా ఉండవలసిన సేంద్రియ పదార్థం ఉండి తీరాలి మనం దాన్ని అలా ఉంచేవాళ్ళం కాబట్టి మొట్టమొదట చేయవలసింది చట్టం చేయడం చట్టం చేయడానికి ఏం కావాలి మనది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అంటే ప్రజల చేతిలోనే అధికారం ఉంది ప్రజల చేతిలోనే ఉందని అర్థం అంటే మీ వద్ద ఇప్పుడు రెండు అతిశక్తివంతమైన విషయాలున్నాయి ఒకటి మీ ఓటు రెండవది మీ మైక్ అంటే మీ గొంతుక ఇది చాలా ముఖ్యం ప్రపంచంలోని ప్రజలందరూ గొంతు విప్పి మేము దీర్ఘకాలిక పరిష్కారాలకు సిద్ధమని దీర్ఘకాలం పాటు నిబద్ధులమై ఉంటామని దీర్ఘకాల నిరీక్షణకు సిద్ధమని భావితరాల వారి శ్రేయస్సుకై తగిన మూల్యం చెల్లించడానికి సిద్ధమని చెప్పాలి అందువల్లనే మట్టిని రక్షించు అనే ఉద్యమం చర్యల గురించి కాదు ఇది పాలసీల్లో మార్పు తేవడం గురించి ఇందులో భాగంగా చూడండి నాకు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు నేను నూరు రోజుల పాటు ఇరవై నాలుగు దేశాల గుండా ముప్పై వేల కిలోమీటర్ల మేర బైకు నడుపుతూ పౌరుల నుండి మద్దతు కోరుతున్నాను ఈ వంద రోజుల్లో మూడు వందల నుండి మూడు వందల యాభై కోట్ల మంది మట్టిని రక్షించడం గురించి మాట్లాడేలా చేయడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం మార్చ్ ఇరవై ఒకటి నుండి వంద రోజులు ప్రపంచమంతా మట్టిని గురించి మాట్లాడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఈ ఉద్యమంలో యుఎన్సిసిడి వారు మాతో భాగస్వాములు మేము ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వారితో కూడా ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాం అలానే ఆహార మరియు వ్యవసాయ సంస్థ ఎఫ్ఏఓ కు సంబంధించిన శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా ఇతర సంస్థలు మాతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు ప్రపంచ ఆర్థిక సంఘం కూడా మాతో చేతులు కలిపింది చాలా దేశాల ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికే చేతులు కలిపాయి ప్రస్తుతం నేను చేయాలనుకుంటుంది ఇదే మూడు కోట్ల మంది దీని గురించి మాట్లాడాలి ఇది ప్రపంచ ఓటు బ్యాంకులో అరవై శాతం ఓటు హక్కు ఉన్న వారిలో అరవై శాతం మాట్లాడితే అప్పుడు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలోని ఏ ప్రభుత్వం కూడా దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయలేదు మీలోని ప్రతి ఒక్కరూ వీలైనంత మందితో ఈ విషయం గురించి మాట్లాడాలి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో మంది నాయకులు పలుకుబడి ఉన్నవారు ఈ ఉద్యమంలో ఇప్పటికే పాలు పంచుకున్నారు మీరు కూడా ఇందులో భాగం కండి అందరం కలిసి దీన్ని సాకారం చేద్దాం and the movement that you are taken up i could not expect any more god blessing than that sadguru and this campaign is so important we're going to save the soil do your part and saving the soils and our planet's future depend on it sadguru <laughs> save soil my friend save soil let's make it happen and jigen babila is part of the save soil mission and then what we're doing That is why we are happy to sign the MOU. The science and philosophy that marks the art behind you is tremendous. Save soil. Let's make it happen. Save the soil. We know what we must do. So let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make this happen. Let us make it happen. Let's 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 make it happen.